안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 1967년 미국의 정부함 리버티오는 안전을 보장해준다는 상부의 호언장단과는 달리 이스라엘군에게 무방비로 집중 공격을 당했고 수백 명의 사상자가 발생하는 대참사가 터졌습니다. 여기까지가 전편의 내용인데요. 이 소식을 듣고 불안에 떠는 사람들이 있었으니 바로 첫 임무 출항을 앞두고 있던 푸에블로의 승조원들이었습니다. 푸에블로는 만재 배수량 900톤짜리 조그만한 수송선이었어요. 그러나 푸에블로가 시운전을 마치고 취역한 시점은 1945년 4월이었습니다. 이미 전쟁이 막바지로 치닫던 때였죠. 전쟁이 끝난 뒤에는 당연히 치장물자로 변경이 되어가지고 모습을 항구에서 썩어가는 처지였죠. 그런데 1964년 뜬금없이 이 썩어 문드러져가던 푸에블로에 웬 선글라스를 끼고 양복을 입은 사내들이 방문했습니다. 왜냐면은 당시 미국 같은 경우에는 1만 톤 정도의 수송함들을 갖다가 정보함으로 개조를 해가지고 정찰 입문을 하고 있었는데 얘네들이 너무 크다 보니까 운영 유지비가 많이 들고 부담이었던 거죠. 당시 효율성을 중시하는 로버트 맥나마라 국방부 장관은 이런 무겁고 거추장스럽게 큰 정보함들은 부담스럽다고 생각했고 당연히 작고 예산이 좀 적게 들어가고 효율적이라고 생각된 그런 정보함이 필요했습니다. 여기에 딱 눈에 들어온 게 푸에블로어였죠. 이렇게 해서 1966년 7월 다시금 정보함으로서 진수되어 가지고 미 해군으로 취역한 푸에블로어는 1968년 1월 첫 임무 출항을 목표로 시운전에 들어가게 되었죠. 여기에 함장으로 부임해온 부커 중령 같은 경우에는 배를 인수받자마자 푸에블로어에 대한 정밀 사전 점검에 들어갔습니다. 그리고 점검 결과는 굉장히 충격적인 것이었죠. 푸에블로어는 사실 정찰 임무를 수행조차 할 수가 없을 정도로 심각하게 막장인 성능을 가지고 있었고요. 함의 상태도 거의 폐함이나 똑같은 수준의 상태였어요. 일단 문제가 한두 가지가 아니다 보니까 푸에블로의 수백 가지 문제점들을 하나하나 다 개선해달라는 보고서를 작성해가지고 상부에 올리게 되었습니다. 그중 가장 큰 문제는 함이 너무 작고 낡았다는 거예요. 게다가 함내가 좁아 터졌는데 자꾸 뭐 정찰 장비 이것저것 달아주다 보니까 함의 밸런스가 굉장히 악화가 되었죠. 게다가 이미 10년 이상 항구에서 방치당한 상태였어가지고 뭐 전력 라인이나 이런 게 제대로 작동하는 게 거의 없었을 정도예요. 오버홀을 하면서 물론 손을 보긴 했지만 안 그래도 이전에 수송보급함으로 쓰던 시절보다 훨씬 더 많은 수의 전자장비들이 들어갈 수밖에 없잖아요. 전구함이니까. 그래서 전력 설비 용량도 간당간당해가지고 함의 전기가 다 나가버리거나 혹은 여러 정차 장비들이 꺼졌다 켜졌다를 반복하는 사태가 일어나게 되었죠. 이거는 근데 북함장이 상부에 개선을 해달라고 요청을 해도 방법이 없었어요. 그냥 배 자체를 다시 만들어야 돼. 속도도 너무 느렸습니다. 무려 최고 속도가 12노트예요. 이 정도면 은 해군력이 미미한 나라도 진짜 맘만 먹고 달려들면 나포가 가능한 수준이었죠. 그럼 나포나 격침에 충분히 대비가 되어 있어야 된다는 건데 이마저도 개노답이었습니다. 일단 기밀문서를 소각할 장비들이 너무 태보적이었어요. 안 그래도 이 조그만한 배에다가 정찰 장비 채워놓고 모아놓고 하느라 많은 수의 매뉴얼들이랑 뭐 보고서도 작성을 해야 되고 또 기술문서들도 여러 개 있다 보니까 진짜로 이런 기밀 자료들을 산처럼 쌓아놓고 다녔단 말이죠. 근데 정작 이 기밀문서들을 유사시에 파기할 장비들은 고작 쓰저이기 두 개뿐이었습니다. 이건 그냥 미 해군의 모든 기밀 자료를 갖다가 제발 가져가 달라고 적국한테 비는 판국이었죠. 북허 중령은 경악을 했습니다. 그리고 상부에 소각로를 설치해달라고 보고서를 올렸지만 상부에서는 예산 문제를 들어서 거절했습니다. 애시당초에 푸에블로우를 재취역시킨 이유 자체가 최대한 싼 값의 정찰 임무를 돌아보자는 라 취지에서 정부함으로 재취역을 시켜준 거니까 예산이 충분하게 나올 리가 없었던 거죠. 이외에 뭐 수백 가지 짜잘한 문제들이 있었지만 상부에서는 이러한 개선 요구들을 모두 예산 문제를 들어서 거절했죠. 북허 중령이랑 승조원들은 상부의 조치에 반발했지만 뭐 군대라는 곳이 까라면 까는 곳이니까 어쩔 수가 있겠습니까? 이런 불안전한 상태에서 드디어 첫 번째 시운전에 들어갔습니다. 그러나 시운전에 들어가자마자 문제가 여기저기서 빈발하기 시작했죠. 전력 라인이 불안불안하다 보니까 여러 가지 장비들이 작동 중에 멈추거나 혹은 고장나기 시작했어요. 게다가 항법 장비이던 로란이 문제였습니다. 노란은 지상기지국 여러 곳에서 쏜 전파를 갖다가 수신을 해가지고 각 기지국 간의 거리를 삼각 측량해서 지금 함의 위치를 알 수가 있는 그런 항법 장비거든요. 특징적인 상황이 하나 있어요. 정확도가 낮습니다. 거기다가 전력 라인이 불안불안하다 보니까 이 노란 수신기가 자꾸 막 먹통이 되고 그러는 거예요. 안 그래도 정확도가 낮은데 이렇게 맨날 먹통이 되면 은 정찰 임무를 막상 나갔을 때 저게 해안으로부터 본 함이 몇 마일이나 떨어져 있는지 정확하게 알 수가 없다는 치명적인 문제가 발생합니다. 그러면 은 대수상 레이더를 가동해가지고 레이더로 해안과의 거리를 측정하면 정확히 알수 있긴 한데요. 이러면 은 전파 침묵을 못하다 보니까 레이더를 키는 순간 나의 존재를 상대방에게 알려주게 되기 때문에 정보함한테는 정말로 치명적인 문제였죠. 
이거는 저게 영예선에 다 알랑말랑 하면서 정찰 임무를 수행해야 되는 정보함한테는 굉장히 아킬레스 건이나 마찬가지인 문제였죠. 부커 중령은 불만이 가득했지만 욕을 박아줄 새도 없이 상황이 더더욱 안 좋아지기 시작했습니다. 양현전석을 지시하고 함의 속도가 10노트를 넘어가자 10년 동안 방치당했던 날가 빠진 엔진 두 개가 전부 다 퍼져버렸던 거죠. 부커 중령은 폭발했습니다. 엔진 교체해주든지 아니면 임무를 취소하든지 둘중 하나 하십시오. 아니 뭐 우리가 그 엔진 교체 안 해주고 싶어서 그런 건 아니잖아. 위에서 돈이 안 내려오는 걸 어떻게 해. 이번 작전 끝나면 은 바로 진급심사 들어가니까 이번 한 번만 자세 정비해가지고 좀 써보자. 그러면 은나일 생기면 은 그냥 자폭해버리게 도폭선이랑 폭약대 주쇼. 부커 중령은 최후의 수단으로 함이 나포 위기에 처했을 때 자폭하려고 자폭용 도폭선이랑 폭약대를 요청했지만 이마저 상고에서는 뭐 함의 안전 어쩌고 저쩌고 하면서 받아들여주지 않았습니다. 이렇게 암 걸리는 과정을 거치면서 임무 배치를 진행하던 도중에 1967년 리버티오 사건이 터져버린 거죠. 리버티오는 정보 수집 임무를 받고 분쟁 해역으로 출동했다가 아무런 보호도 받지 못한 채 분쟁 당사국한테 뚜둥에 맞고 수백 명의 사상자를 냈습니다. 심지어 기밀 자료들을 파기할 소각 장비들도 부족해가지고 소련 해군한테 예인당해서 극비 자료를 싸그리도 털리는 대참사가 일어날 뻔하기도 했어요. 미국 정부는 리버티오 승조원들한테 입을 다물라고 지시했지만 사건의 스케일이 워낙 커가지고 지구 반대편에 위치한 푸에블로 승조원들한테 이 소식이 알려지는 것은 상당히 금방이었습니다. 승조원들은 불안에 떨 수밖에 없었어요. 첫 출항 목적지가 안 그래도 흉폭하디 흉폭한 북한이었으니까요. 게다가 북한은 1967년 들어서 극악무도한 군사도발들을 일삼고 있었습니다. 1967년 1월 북한군은 기습적으로 해안포대를 가동해서 한국 해군의 초계함인 당포함을 격침시켰고 휴전선에서도 북한군이 기습적으로 미군기지에 쳐들어와서 RPG를 쏘고 가고 미군을 사살하고 가는 등 한반도에는 전운이 감돌기 시작했죠. 만약에 대비를 철저히 하지 않는다면 승조원들의 안전이 보장받지 못한다는 것은 물론이거니와 함 내에 있는 막대한 양의 기밀자료 그리고 기밀 장비들까지 죄다 적에게 뺏길 판국이었던 거죠. 거기다가 상부에서는 연일 말도 안 되는 지시들이 남발되기 시작했어요. 리버티오 사건 같은 일은 다시는 있어서는 안 되겠습니다. 따라서 우리 정보함들의 모두 한포를 장착하도록 하겠습니다. 정보함들은 과학연구선, 뭐 기술연구선 이런 걸로 위장했다 보니까 겉보기에라도 무조건 비무장 상태를 유지해야 를 됐었어요. 안에 뭐 총이 있든 없든. 그렇게 해야 국제법상 보호를 받을 수가 있었기 때문입니다. 만약에 비무장 상태인 함선에 공격을 가하면 그것은 오로지 책임이 공격 당사국에 있기 때문입니다. 이 때문에 막 나가기로 유명한 이스라엘군조차도 호기롭게 리버티오를 공격하긴 했지만 막상 미국이 해명을 요구하니까 명분도 없고 국제법상 잘못은 완벽하게 이스라엘군이 한 거니까 결국 여기에 대해서 별말 없이 고개 잡아가면서 보상금 토해냈던 겁니다. 근데 이 상황에서 무장을 장착한다? 그러면 푸에블로 승조원들은 국제법상 누릴 수 있는 비무장함으로서의 모든 권리들을 다 포기할 수밖에 없었어요. 그리고 승조원들이 만약에 사로잡혔을 경우에는 보호받기도 어려웠고요. 북허 중령은 항구로 출근하다가 5인치 단장포를 적재한 수송함이 입항한 걸 보고 용도를 캐물었습니다. 그러자 이것은 푸에블로에 장착할 한포라는 것이 밝혀졌죠. 북허 중령은 곧바로 얼굴이 시뻘개져가지고 상부로 쫓아가서 따져물었습니다. 정보함이 한포를 왜 달아? 안 그래도 좁아 터진 배 도대체 5인치 한 포를 어디다 달라는 거야? 그러나 상부에서는 5인치 포를 꼭 달아야겠다는 입장이었습니다. 그러나 북허 중령이 전역으로서 항의하겠다면서 배수해 지는 칠 정도로 극렬하게 반발했죠. 실제로 푸에블로우는 굉장히 작은 함선이기 때문에 여기에 정체 장비 쑤셔넣는 건안 그래도 지금 공간이 없는데 5인치 한 포를 어떻게 장착하냐고. 설사 어거지로 장착을 한다 쳐도 함의 밸런스가 굉장히 안 좋아지겠죠. 결국 상부에서는 0.6974892 초 동안의 마라톤 회의를 겹친 결과 59경 중기관총을 장착하는 것으로 타협을 보게 되었습니다. 다만 평소에는 무조건 비무장 상태여야 된다는 북허 중령의 요구가 관철되어져 가지고 평시에는 59경 중기관총의 통열을 빼가지고 따로 보관을 했었고요. 실탄도 상시 적재해두지 않도록 했습니다. 그리고 총범만 거치가 되어 있는데 이 총범도 덮개를 덮어가지고 보이지 않게끔 해놨죠. 근데 뭐 59경이나 5인치나 900톤짜리 조그마한 정보함한테는 생존에 있어서 전혀 도움이 되지 않는다는 것은 매한가지였어요. 5인치 포를 장착했다고 쳐도 전투함이 아니다 보니까 제대로 된 화력 통제 장치가 없잖아요. 그러다 보니까 거의 눈대중으로 육안으로 쏴서 맞춰야 된다고. 거기다가 예비탄은 푸에블로우가 워낙에 내부가 좁아 터졌다 보니까 많이 적재할 수도 없었고. 그러면 은 5인치 포를 달았다고 해도 조그마한 고속정들한테도 농락을 당한 판이었다고요. 뭐 59경이야 말할 필요도 없고. 그냥 무장을 안다는 게 정답인데 그 높으신 분들이 사무실에서 책상에 앉아가지고 불안이나 버악버악 굽다가 낸 정책인 겁니다. 
그리고 높으신 분들은 또 불알 벅벅 긁어대다가 이상한 또 지시를 또 내리기 시작했어요. 아! 그 푸에블로 작전 나왔을 때뭔 일이 생기면 바로바로 바로 대응해야 되잖아. 그러니까 거기다가 통신이랑 장비 매뉴얼 최대한 많이 챙겨줘서 보내. 안 그래도 유사시에 파기해야 될 기밀문서들은 산더미처럼 쌓아놓고 다니는 푸에블로에 또 구루마 하나로 가득인 기밀 자료들이 이렇게 추가가 되었습니다. 심지어 이 추가된 기밀 자료들은요. 푸에블로에 장착이 되어 있지도 않은 그런 통신 매뉴얼, 뭐 장비 매뉴얼 이런 것까지 포함이 되어 있었고요. 실전에서는 아무짝에도 쓸모도 없고 전역하기 전까지 이거 읽거나 볼 일이 있을까 말까 한 그런 자료들이었어요. 가이 미 해군의 모든 기밀 자료를 푸에블로에 적재해줬다는 거에도 과언이 아니었죠. 다만 푸에블로 승조원들한테는 쓸모가 없는 자료지만 적에게 넘어간다면 적들은 좋아할 자료들이었죠. 한마디로 푸에블로는 적에게 있어서는 잡으면 대박인 황금고블린이었던 셈이에요. 그러나 북허 중령은 푸에블로가 황금고블린이 되는 것을 원치 않아 했습니다. 그래서 북허 중령은 우리가 군대에서 주로 쓰는 문제 해결 방식으로서 편법을 동원해서 어느 정도 해결하게 되었죠. 바로 사비를 각출해가지고 조그만한 소각로 하나를 갖다가 설치한 겁니다. 이마저도 함이 너무 작아가지고 제대로 된 크기의 소각로를 설치를 할 수가 없었어요. 근데 아무리 그래도 그렇지 리버티오 사건 때 기밀 파기 장비가 너무 부족해가지고 기밀 자료 들어갔다가 전부 다 함의 방치한 채로 퇴함을 해서 자칫 잘못했으면 소련의 군이 그거 인양해가지고 미군의 기밀을 씹고 뜯고 맛보고 해볼 뻔했잖아요. 근데 그렇게 한번 당해보고 나서도 정신을 못 차린다니 역시 일 터지기 전에는 무사 안일주의라는 거는 어느 나라 군대나 다 마찬가지인가 봅니다. 북허 중령은 소각로를 설치한 다음에 기밀 자료의 파기가 완료되는 시간을 한번 계산해봤습니다. 그리고 그 결과는 일 터졌을 때 최대한 빠르게 기밀 자료를 파기한다고 해도 무려 10시간이나 걸린다는 절망적인 결과가 나왔죠. 이마저도 세절기 두 개가 멈추지 않고 가동된다는 불가능한 상황을 가정했을 때 10시간이었던 겁니다. 참고로 군대에서 세절기 다뤄보신 분들은 아실 거예요. 세절기 가동하다가 모터가 과열되면 멈추고 쉬었다가 다시 가동해야 됩니다. 그래서 계속 가동할 수가 없어요. 북허 중령도 이쯤 되면 그냥 포기하고 제발 무슨 일이 벌어지지 않게끔 신한테 기도하는 방법밖에 없었습니다. 1968년 1월 11일 이렇게 첫 임무 출항일이 다가왔죠. 작전명 방아벌레로 목적은 북한의 동해안을 따라서 북상을 하면서 북한과 소련의 군의 동향을 정찰하고 귀환하는 것이었습니다. 북허 중령과 승조원들은 불안한 마음을 뒤로 한채 육지를 향해서 손을 흔들어 보이며 사세보항을 떠났습니다. 과연 그들의 운명은 어떻게 될까요? 다음 편에 기대해 주시죠.